Hello, good evening, guys. Good evening, teacher. Good evening, teacher. How are you? How are you doing? How's it going? Fine, teacher, very well. Great, okay, Oscar, I guess, uh, happy Father's Day. <laughs> yes, teacher, uh, well, uh, feliz día al padre también a todos. Okay, happy Father's Day. Only, it's only you and me, only you and me, Oscar. <laughs> All right. Thursday. That's good. Happy Mother's Day too, right, last month? Anyway, <laughs> okay. Uh, yeah. Thank you. You're welcome. Uh, happy Father to all. Happy Father's Day. Okay, then you can say uh, same to you, Oscar. You can say same to you. Same to you. Exactly. Thank you. Okay, guys. All right. so today uh, we're going to talk about describing. How do you describe someone um, physically with his appearance? Uh, how does he or she look? That's uh, today's lesson, okay? We have to talk about someone's appearance to describe people physically. So let's go. Let's start. Okay. okay. Just one second. I'm going to close this right here. Okay. So I'll start by sharing my, my screen with you with the lesson. So let's go to your platform. Here we are. And let's read the objective. Um, Karen, good evening. Good evening. Um, in this session, participants will learn vocabulary for describing people. Okay, thank you, Karen. Repeat, vocabulary. 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 Very Describing, describing. Describing. Very good. Describing. Yeah, so we're going to learn how to describe people. Let's see. Okay, and for that, in order to do that, we're going to watch a video about how to describe someone. Okay. Okay, so let's pay attention to the video, okay? Yes. We are seven now. Looks handsome. Hi, welcome to section nine. In this section, you will learn vocabulary to describe people. Look at the following pictures and repeat the adjectives of appearance after me. Hair, long brown hair, short blonde hair, straight black hair, curly red hair, bald, a mustache and a beard, age, young, middle-aged, elderly, looks, handsome, good-looking, pretty, height, short, fairly short, medium height, pretty tall, very tall. Okay, so let's review this really quick. Long brown hair. So long brown hair. Brown is the color, right? Long brown hair. Okay? Yes. Short, short like mine. Short blonde hair. Hair. Short blonde hair. Eh, lo voy a silenciar el que pueda pronunciar desde su casa, pues hágalo para que. Todos pueden escuchar y no haya eh, hay feedback, ¿verdad? Un audio al fondo. So, listen again. We have short, blonde hair. Short, blonde hair. Then we have straight, okay? Straight, black hair. Straight, black hair. Curly, ojo, no es curly, es curly. Curly. Red hair, curly red hair. O sea, pelo colocho y rojo, rojizo, okay? Pelo colocho, rojizo. Okay, then we have bold. 
Bold. O sea, pelón. Bold. ¿Ok? A mustache. A mustache. Y ojo, en a beard. 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 Así como la cerveza, beer, pero con una D al final. Beard. ¿Ok? So, one more time, you have long brown hair o short blonde hair or straight black hair, curly red hair, bold, a mustache and beard. Okay, that's the hair. Then we have age. Listen, age. Young, young, middle aged. Ojo, middle aged. Okay, we have middle aged, middle aged, elderly, okay, elderly, handsome, handsome, good looking and pretty, pretty, okay, so this is, this are, these are the ages, okay, For example, me, I am young. I'm young. I will say that I'm young or I'm middle-aged. Ojo, middle-aged. Elderly is too old, very old, okay? Elderly, the, la tercera edad, elderly, okay? Looks, looks. I am young because I look handsome, <laughs> okay? How do you look? Oh, for men, For men, we say, we look handsome. A man looks handsome. A woman or women look pretty. Women look pretty. Okay? For both men and women, you can say good looking. She's a good looking girl or he is a good looking man. Bien parecido. Okay? Then you have height. Their height. You can be short, fairly short, que quiere decir bastante pequeño, okay? Pequeño, bastante pequeño. Medium height, medium height, de mediana estatura. Pretty tall, bastante alto, pretty tall. I am pretty tall, okay? Very tall, very tall, okay? Muy alto. Do you have any questions? Any questions? 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 No, teacher. No, te no questions? Okay. Good. So, this is to describe someone. Vamos a ir avanzando con los tres primeros temas y luego los voy a poner a trabajar en describir a alguien. Okay? Good. Let's continue. So, the next part is uh, to listen to a conversation. We're going to listen to a conversation between two people describing another person, a third person. So two persons describing another person. Adjectives of, of appearance will be practiced. Adjetivos de apariencia. Pay attention. Close attention. Listen. Okay. So here we have. Hello to all. In this lesson, you will listen to a conversation between two people describing another person. Adjectives of appearance will be practiced. I hear you have a new girlfriend, Randy. Yes. Her name's Ashley, and she's gorgeous. Really? What does she look like? Well, she's very tall. How tall? About six feet two, I suppose. Wow, that is tall. What color is her hair? She has beautiful red hair. And how old is she? I don't know. She won't tell me. Okay. So, recapping. This is the pronunciation of some words. Listen. 
I hear you have a new girlfriend. Suena un poco difícil esa palabra, la pronunciación. Girl, girl, friend. Girlfriend, Randy. Yes, her name's Ashley. Her name's Ashley. Her name's Carmen. Her name's Maria. Okay? And she's gorgeous. And she's gorgeous. And she's gorgeous. Really? What does she look like? What does she look like? Well, she's very tall. Oh, she's very tall. How tall? About six feet two, I suppose. Six feet two, I suppose. Wow, that is tall. She's tall, that is tall. What color is her hair? Listen, what color is her hair? Her hair. She has beautiful red hair, red hair. And how old is she? And how old is she? I don't know. Listen, I don't know. She won't tell me. She won't tell me. Okay. Questions? Questions. What is the meaning yes. of? Uh huh. What is the meaning of? Emperatriz? Gorgeous. Oh, gorgeous, gorgeous. Gorgeous. Gorgeous, es hermosa, ¿no? No. Hermosa, pero sí. Eh, es... Gorgeous. Gorgeous. Este es... ah. gorgeous. Gorgeous. Este es un adjetivo muy utilizado por los británicos. En cierta ocasión mm. visitaba yo unos amigos, bueno, de mi esposa que vino de, de Londres, y había un viejito ahí que tenía 98 años y jamás en... o sea mi esposa dijo oh my god she's gorgeous y no sabía él que yo hablo inglés so... jamás me olvido esa palabra gorgeous gorgeous okay qué quiere decir hermosísima pero sí porque pretty pretty es como bonita no mujer bonita pretty woman okay but uh -huh. Uh -huh, gorgeous es como wow Super bien. Ok. Any other? ¿Algo otra? Any other? She won't tell me. Ok. Ya, viste. She won't tell me. Ella no me dirá. No. Ya. Yeah. Perfect. Sí. Future. Perfect. Patricia, that's future. Eh, supongo que ya vieron el futuro con. Oh, yeah, sure, want. Ajá, el negativo puedes contractarlo así. Más bien, lo tenés que contractar así. Want, 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 want. want. Like, she will not tell me. She won't tell me so much. She won't tell me. Yeah. And now, just a reminder. Solo un recordatorio, a reminder. Uh, in the States, in America, they use feet. They don't use meters. But, yeah. Yes. Six feet two is como dos metros. Oh, yeah. Yeah. <laughs> two is very tall. She's taller than me. I'm, I'm 176 centimeters. Yo, so, yo tengo 176 centimeters. Pero sin, uh, yo, por ejemplo, soy como cinco, seis, por ahí. Five, five, six, something like that. Okay. So, ellos, ellos usan pies. En Estados Unidos, los pies para medir. Ay, voy a quitar el micrófono porque hay niños aquí. No se preocupe, yo tengo tres también. Bueno. Vaya, feliz día del padre, entonces. <risa> ok, so let's continue, guys, porque luego vamos a describir, ok. Esto es muy importante, es muy utilizado en realidad. Ok, so let's continue. Let's see, I have around here. Okay, Mirna, Mirna Lopez, can you help us, please? Okay, no, no Mirna, okay, Patricia, I mean, Iris, Iris, I saw Iris around there. Hola, hello. Please, will you help us, please? Okay. 
In this session, you will learn how to describe, has and answer questions about appearance. Okay, very good, very good. So I repeat, ask. 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 Very good, Iris. And answer. Answer. Answers. Answers. Si no es el final, sería ask and answer. Ask and answer. Ask and answers. Very good. Ask and answer questions. Question. Questions. Questions. Excellent. About. About. Appearance. Appearance. Perfect. Very good. Ask and answer questions about appearance. Very good. Then repetir. Escuchar y repetir sirve de mucho. Okay. Good. Let's continue, guys. So we have another video, and here we're going to talk about how to describe someone. The grammar. Okay. Let's look at the grammar para que después lo podamos implementar. Hi in, this, hi, in this lesson you will learn how to describe, ask and answer questions about appearance. Let's go over the audio program. Notice the questions they use to ask for the information needed. Describing people. General appearance. What does she look like? She's tall with red hair. She's gorgeous. Does he wear glasses? Yes, and he has a beard. Age. How old is she? She's about 32. She's in her 30s. How old is he? He's in his 20s. Height. How tall is she? She's 1 meter 88. She's 6 feet 2. How tall is he? He's quite short. Hair. How long is her hair? It's medium length. What color is his hair? It's dark brown. It's light brown. He has brown hair. When you want to know how someone is physically, we use what look like. For age-related questions, we use how old. For height, we use how tall. The rest of the question will depend on who you're talking about. Okay, so uh, that's the way you make a question. Para preguntar eh, cómo alguien uh, parece físicamente, cómo se ve alguien físicamente. How does he or she look like? How does she look like? Okay, so what does he or what does she look like? Luego tenemos age, o sea, la edad, y eso es lo básico, no sé, ya lo han de conocer. How old is he? How old is she? How old are they? How old are they? Wait, how old are they? Okay. Okay. Height, sorry. Height. How tall is she? How tall? tall are they? How tall is he? Okay? Questions? Preguntas con este tema hasta acá. Yes, teacher. Eh, una vez escuché, bueno, más bien dicho, leí en un libro que decía, she looks alike. She looks Are... Okay, she, they look alike? Ajá. Uh -huh. They look alike. Okay, uh, Karen, Abigail and Emperatriz look alike. Alike. Ellas se ven igualitas. Alike. Todo unido. Ah, uh, uh -huh. okay. Emperatriz, como... you look like your mother. You look like your mother. Uh -huh. <laughs> o sea que alike ya es como... Igualitas, igualitas. Igualitas, exacto. Yes. Ok. <laughs> Gracias. Ok. Uh -huh. okay. Pero eh, sería hablando de dos personas con una tercera. Así como lo hice, hablándole a Karen y diciendo, mira, Abigail y Emperatriz, se miran énticas. 
They look alike. Ah, okay. Se parecen. Okay. Okay. Um, luego esto, ¿no? Uh, you look like, you look like your mother. Te ves como tu mamá. Te ves como tu papá. You look like your father. Mm -hmm. Okay, any other question? Pero, yeah. Sí. Yeah, pero, pero siempre se refiere en verdad um, a lo físico. No tal vez a cómo andan vestidos, sino a lo físico. Sí, ¿cómo hablaría de lo físico? Ojo, ¿eh? Estoy ocupando you look like. Te ves como. Sigo hablando de lo físico. Pero si te quiero decir que tú eres como tu papá, you are like your father. Ah, uh, ok. <laughs> oh, she is like her mother. Ella es como su mamá, sí. She is like her mother. Usando el verbo to be, ¿verdad? Usando el verbo to be, porque estás diciendo que... Okay. Es... Ya. Perfecto. Ok, thank you. Well, nice. Nice topic, very good question. Uh -huh. Anybody else? Any other question? ¿Alguna otra pregunta, chicos, chicas? Don't be shy. No, no questions? When, uh, when I, I, cuando pregunto la edad, uh -huh. la respuesta siempre debe ser I'm. Um, 14, um, 14, um, lo que sé, o solamente el número. Dependerá del contexto, ¿no? Eh, fíjate que yo siempre digo, puedo abreviar, no sé, I'm 38. Se entiende que estoy hablando de mi edad. Uh, me dicen, how old are you? Yo digo, I'm 38. Okay? O más formalmente digo, I'm 38 years old. Que es formal, ¿no? Es lo formal. I'm 38 years old. Okay. Very good. Cuidado, eh. Si no vayan a caer en el error de decir I'm 38 years of age. Years old. Okay. Any other question? Aún no me hacen la pregunta que espero yo que me haga. Teacher. Yes. La diferencia entre glasses de lentes o anteojo y glasses de vasos o copas o cristal. Ok, no hay diferencia. La diferencia la daré el contexto. Ok. Sí, es la misma escritura, excelente. Glasses, glasses. Three glasses. A glass of water. Three glasses of water. Three glasses. Three water glasses, sería yo. Ok. Ajá. Uh -huh. Any other question? Preguntas relacionadas a cómo describo a alguien. Vamos. En nuestro contexto, ¿cómo diríamos nuestra altura? Oh. Am, um, siempre con el am. Um, I'm um, 178 centímetros. I'm 176. I'm 176 centímetros. Centímetros. O am, oye, am a meter 76. I'm a meter 76 tall. Ok. Teacher, what's oh. the difference between and height? What is the difference between? Abigail, creo que se te cortó la señal. What's the difference of between um, tall and height. Oh, okay. Height is altura. Y tall is el adjetivo. Alto. No puedo preguntar, what, what is your tall? What is your tall? No, no puedo preguntar, ¿cuál es tu alto? What is your tall? Tendría que decir, what is your height? What is your height? What's your height? Uh -huh. ¿Cuál es tu altura? Ok. Adjetivo y nombre. Ok. So, aquí hay una discrepancia, no sé, una discusión, discus un problemita que estoy, siempre en niveles básicos vas a tener. Uh, recordemos que la tercera persona de have is has. Ok. So, si estoy diciendo, uh, si estoy hablando de la primera o la segunda persona, 
que sería I, you, we, they, ocuparía have. ¿Con qué objetos puedo ocupar have? Okay. Anybody? Objeto? Have, have, teacher. Have, por ejemplo, I have brown, straight hair. Okay. I have brown, straight hair. Okay. I have, uh, I have blue eyes. I have blue, round, big eyes. Uy, no, round. Okay. Ojo, todo lo que describe al nombre va antes del nombre en inglés, lo que veíamos. Y siempre que describís a alguien, tratad de ser muy específico en cuanto a las características de cada parte del cuerpo que estás describiendo, ¿no? So, you, for example, uh, Emperatriz has a long, curly, black hair. She has, she has a long, black eyes, I guess. <laughs> okay. She has white teeth. So, hasta ahorita hablé de eyes, hair, teeth, uh, she has a beautiful mouth. Oh, hasta, hasta con eso califico, beautiful mouth. She has a beautiful mouth, a beautiful face. She has, okay? Si ¿Sí estás entiendes, ella tiene, ella tiene, o yo tengo, pero también ocupo el verbo to be, y ahí hay una confusión, okay? Puedo decir... No puedo decir, I have told, como les preguntaban por ahí. Digo, I'm told, ok. I'm thin, I am thin. ¿Y de dónde? I'm thin, ok. <ríe> Soy delgado. Uh, what else? Um, I'm white. I am white. She is brown. El color de la piel. Ok. What else? Si ¿Sí me están entendiendo. Anybody? Questions? Questions? Yes. Yeah. Cuidado con esto, eh, porque ocupo el verbo to be para hablar de la altura, de si soy delgado, gordo. Okay, he's fat, she's fat. Okay, um, she's brown. What else? Oh, blonde. She has blonde hair. Ya hablábamos del pelo. Okay, any questions? ¿Alguna otra palabra que recuerden de cómo describir a alguien? Teacher. Yes. Can you? Y hay un orden para poder describir a alguien. Uh. Los adjetivos. Los adjetivos, en teoría, llevan un orden, Kenia. Sí. Así como yo lo estaba haciendo acá. Primero el color, la forma eh, del pelo. Okay. Eso lleva un orden, pero es muy largo. Es bastante largo. Solo para darles una idea. Kenia, esa es una buena pregunta. Solo que les recomendaría no clavarse mucho en eso, ¿ok? No, eh, porque les puede causar un poquito de frustración. Mira, for example, you have, aquí está el noun, mira, Kenia. Noun. Y antes del noun, el purpose, ¿para qué sirve este objeto? So, super rápido. I have a sleeping bag. Ojo, una sleeping bag. Una bolsa para dormir. A wedding dress. A wedding dress. Un vestido de bodas. Ok. A flower vase. ¿Para qué es la base? Para flores. O sea, es un florero, ¿no? Ok. So, ¿cómo es esa bolsa para dormir? It is... I have a, oi, I have an, an ugly, small, thin, dirty, old, red, striped, Italian, cotton, sleeping bag. En español, diría que tengo una bolsa para dormir, fea, pequeña, delgada, sucia, vieja, roja, a rayas, italiana, de algodón. Ok. <laughs> so, eh, usualmente no escribimos todo, todo, ¿verdad? Ok. A wedding dress. I have a beautiful, long, white, French silk wedding dress. Okay. Un vestido de bodas. 
Hermoso, largo, blanco, francés, de seda. Ok. Y por último, the flower vase. Es large, broken, ancient, Greek, and clay. Ok. So I have a large, broken, ancient, Greek, clay, flower vase. Una, un florero largo, roto, antiguo, uh, griego, de arcilla. Okay. Ya les voy a enviar esto, pero sí, uh, hay diferentes tipos de adjetivos que es bien extenso este tema, como puedes ver. Hay adjetivos de opinión, de tamaño, de color, de patrón, origen, forma, condición, material, edad y propósito. Pero aquí hay una fórmula también, que es lo que estamos viendo. Okay. Antes el, el nombre, primero van los adjetivos y normalmente tenemos un determinante, como un artículo, okay. posesivos. Es bien útil saber esto. Any other Thank you. Yeah. You're welcome. Espero haber contestado tu pregunta. Ok. Ok, guys. So, I need you to describe a family member. Um, it can be your father, if you want. Ok. But, keep an eye on this. I need you to make the questions in the group. Necesito que le hagas la pregunta a alguien más. Ok, a tus compañeros. Uh, if, for example, if I say, I am going to describe, I will describe my father. Um, and then Kenya can tell me, ok, what does he look like? Ok, what does he look like? Ok, my father is tall. My father has short hair. Um, and then another person can ask, how old is he? How old is he? Oh, he is uh, 58 or 60. Okay. How tall is he? How long is his hair? Ojo con his hair. ¿Se acuerdan? How long is his hair? Does he wear glasses? How old is he? How tall is he? Okay. And what color is his hair? Está claro lo que vamos a hacer. Pregunta. Question. Anybody? No. No. <laughs> Gloria, very good. <laughs> Be honest. Honesty. Important. Okay. Necesito que... Entre tres. Uh, sorry. Si, si describo a alguien en tercera persona en cuanto a estatura, sería he is. Perfecto. He's short. Sí. He's... Ah, ok, ok. Huh? Excelente. Ok. Que necesito que me hagan. Ok. He's tall. He's fat. His thing, thing, T H I N, thing, okay. Yes? Y medio, medio ni tan delgado ni, oh. ni gordito. Oh. He's medium, no, pero, medium weight. Medium. Average, average weight. Yes. Medium. Medium weight or average weight. Um, pero ahorita. Hay una diferencia y eso es, no todos los profesores enseñan eso porque piensan que, y eso es un error común de profesor. A mí me pasa. Ok. Ojo. Wait, verbo, verb. Ok. Wait, noun. Ok. Cuidado con eso. So, he is middle or average weight is average weight es de peso promedio yeah. is average weight got it? yes ok, good cuando se quedan tan callados me bueno. asusto <laughs> <laughs> eh, cuando Uf, hablamos teacher claro de, de la forma Uh -huh. sí, de sí. la forma eh, de los cuerpos que dice pera eh, <laughs> los otros, las otras formas <laughs> you don't do that ok um, yeah ok plum um, círculo invertido no, sé. <laughs> no, no es círculo invertido 
Slim. Okay. Plump. Plump, relleno, rellena. Fat, gordo, gorda. Slim, delgado. Así, slim es... Uh, como alguien que está súper delgado, casi que en los huesos. Porque después está lo regular, lo regular que sería thin. Okay. Thin, que es una persona delgada que tiene cardín. Ok. Y... Fit. Ok. Plum, gordo. Ah, no, 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 again. Ok. Plum. Y está bien decir uno, esa persona es gorda, siempre es un poco despectivo. No, plump es pesado, pesada. ¿Se acuerdan? No sé si son los miles que andan una, una cosa como trompo de hierro y le dicen la plomada, le dicen la plomada es el peso. ¿Ok? Sacaron de aquí, de plump, la plomada. No. Plump es pesado en otros, en el Salvador, en el Salvador. relleno o rellena. Mm. Fat, gordo o gorda, ¿eh? Ok. Um, slim sería como uh, raquítico, no sé, alguien en sus huesos. Slim, slim. Ah. Anoréxico. Como anoréxico. <risa> ¿Sabes dónde ves eso, Emperatriz? En las camisas de los hombres, más que todo. Dice, oh, okay. slim fit, slim fit. Y de hecho es lo que está de moda entre los bichos desde hace como tres años. Los trajes que les quedan en las tobillos así apretados y se los meten con bolsas. No sé si sabían eso. Se ponen una bolsa en el mm. pie y para meter... <risa> eso. Ok, so, yes. tall tallado, yes. que te pegada la ropa. Ok. Uh, then we have... pa para decir, eh, es morena o es moreno. I know. Esto de fit también se dice in shape. In shape. En fa, fit, eh, in shape es lo mismo. Forma. Sí. Ahora, si yo digo que alguien es moreno, ok, hay dos cosas, ¿no? Latinos, we, as Latins, we are brown. Brown skin. Puedo hacer eso, ¿eh? Brown skin. Brown. Está todo mal. Permítame, skin. ¿Cómo quiere darle el... Um, no sé, todo lo gente. Skin, skin, skin. 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 Black skin. Mm. Mm, pero así es. Ok, black skin. Uh, ¿Qué quiere decir? Piel morena. Brown skin, black skin. White. White skin. skin. Mm -hmm. Oh, alguien que es extremadamente blanco. Peo. Oí, peo. Pálido. Peo. Pálido o pálida. Uh -huh. Peo. 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 A, a las pelirrojas, o más que todo, el se les llama reddish. Too. Reddish. 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 Ah, eh, esto es. Ah, ya vi que es la Red hair. Eh, sí, red hair se puede, pero también es común decir reddish. O sea, pelirrojo o pelirroja. ¿Eh? Está. Ok. Ajá. ¿No más preguntas? Okay. Good. So, vamos a dividirnos en grupos y lo que vas a hacer es, número uno, describir a tu papá. Ok. Si gustas, si aún lo tenés contigo. Eh, aunque no esté igual, te puedes imaginar, eh, bueno, cómo sería describir a tu papá, hacerlo de, y que los demás te hagan la pregunta, ¿no? How tall is he? How tall is he? Uh, how old is he? Ojo con la pronunciación, chicos. How old? How old? Black. Is he? Okay. How old are you? Black. Is he? Uh, is he look? Uh, Recuerda, yeah. he look. Okay. Wow. Well, well, let's get started, okay? Let's practice. Okay, one, two, three, let's go. Okay. 
Tem, tem. Tem. Ok, pueden aceptar la invitación. There you go, there you go. Good, good, good. Gloria, ok, Oscar. Ok, perfecto. Ok. Who is star? Starts. Start. Who starts? Eh, if you want, you, you can. <laughs> Uh, okay. With you or with Karen? Yeah. Uh, what does father look like? Okay. My father is brown skin. He is slim. And he is 14 years old. Okay, how does your father like, look like? How's, how does your father look like? How does, how, how does your father look like? Perfect. Mm -hmm. Teacher, is, is what or is how? How. En esa how. Sería, how does your father look like? Um, mm -hmm. Okay. Y what, cuando es what? What is... Um, what does he look like? What color is his or her hair? What color is his hair? ¿Qué color es su pelo? What color are your eyes? What do they look like? What do they look like? ¿Cómo se ve? Um, my father, uh, my father, um, yes, brown skin, elderly, <laughs> beard, uh, is brown eyes. Okay, repeat, eyes, eyes. Oh, eyes, eyes, um, handsome, <laughs> handsome, yeah. um, uh, Very tall, very tall. Very tall, very tall. Very tall. Mm -hmm. okay. How old is he? Um, ok, ahí, siempre con la edad vamos a ocupar el verbo to be, como lo hizo Emperatriz, ok, yo creo. Uh, how old is, is he? Y vas a contestar con el verbo to be, ¿no? He is. He is, he is, uh, 60, older. 60. 60 years old. Oh, he's 60 years old. Very good. Okay, very good. Continue, guys. Continue. Okay. Thank you, Karen. Es una larga historia. A long story. Oh. <laughs> yeah, yeah. Okay, so how does your father look like? How does your father look like? Yes. Mm. Como era que se decía la piel, teacher? Él es de piel skin. Brown skin. Ah, perfecto. Perfecto, Oscar. Calificas primero el color de la piel. He's brown skin. Okay, he's brown skin. Uh -huh. Oh, he has brown skin, por decir también. Uh -huh. All right. Mm -hmm. What else? ¿Qué más? Yes. Ah, ok. No quiere hablar Oscar. Le empezamos a hacer preguntas. <ríe> Amiga. Uh, no, yo, yo, ya hice la, yo ya hice pregunta y ya contesté. Ah, ok. Entonces, hágale preguntas a Abigail y a Mirna. Ok. Uh, uh, Mirna, how old is how old is your mother? Uh, my mother was passed away. 
She was. She was what? Passed away. Oh, she passed away. I'm sorry. Passed away. Okay, she passed away. She passed away. Passed away. Sorry to hear that, Mirna. But how old was she? How old was she? Um, um oh, she... six. Sixteen. Sixty? Sixty? Six zero? Sixty. She yes. was, you can say Cuando no te acordás puedes decir she was around sixty. She was in her sixties. She was in her sixties. Okay. She was in, in her sixties. Sixteen. Sixties. Sixties. Mm-hmm. Yes. En sus sesentas. Ajá, uh -huh. yes. Ok. Sí, igual, para hablar de la edad, siempre va a ser el verbo to be. She has, she had, no. She is, he is. Porque es bien común querer utilizar el, el verbo have, porque en español decimos, no, yo tengo, ella tiene tantos años de edad. Ok. Kenia, Abigail quería hacer una pregunta, creo, ¿no? Teacher, no. uh, it's correct when I say he's older, she's older. Yes, but not yet. Creo que no han visto los comparativos y los superlativos, Oscar. Ahora bien, la pregunta que me Ajá. está haciendo, repetí conmigo. Is it? Oscar? Isn't. Is it? Is it correct? Is it correct to say? Is it correct? Sí, es que me dijiste, is correct to say, y es un error común, no te preocupes. Is correct, no. Uh -huh. Is it correct? Is it correct to say? Is it correct to say? Perfecto, y luego das tu ejemplo. Is it correct to say I have 38 years old? No, you have to say I'm 38 years old. Okay? All right. Okay, continue practicing, guys. Just one more time, I have to go with the other group. Thank you. Okay. okay. Um, Are you teacher? We are ah. going. <laughs> we are asking about sería the past. No? Hi. Uh, look at My it. father died. I'm sorry to hear that. He passed away. Uh, <laughs> the password, the past to be. How okay. old was he? Perfecto. How was he? How, uh -huh, yeah. how, old, okay. how old was he? Uh -huh. Ya se ubicaron que el pasado del verbo to be se puede ocupar ahí. Perfecto. Ahora imaginémonos que aún está vivo. Yo quisiera. He is. Uh -huh. en, nuestro pensa en nuestro pensamiento. <risas> Corazones, les digo yo. Yo también he perdido gente bastante importante. Igual todo el mundo. ¿no? Pero ya está mejor que uno. La verdad. Sí, <risas> sí, sí. Sufren en la mañana de levantarse. <risa> decimos aquí agua agua es ok tomando agua vaya lo siento it's okay don't worry okay so digo how 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 tall are you how tall are you de, uh, Ajá. How tall are you? Uh -huh. ¿Qué altura yes. tienes? Uh -huh. ¿Qué tan alto? Um, ¿Qué tan alto eres? En uh -huh. 55 centi centímetros. 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 ¿Y es necesario que conteste con los centímetros que tengo o puedo decir eh, que soy promedio? Medio. Americano sería con pies, les decía, fit. Por, Entonces siempre tengo que responder con medida. Sí, o puede decir a medium height. A medium Ajá. height. <risa> a medium height. A medium height. Media altura. Sí, de mediana altura, medium height. Ahí sí. Uh -huh. Estatura, de mediana estatura. Mediana estatura. Height es, es estatura, ¿no? Ese es el significado. Uh -huh. Y tall es alto. 
alto. Es la palabra, alto, ya. Yeah. Bien. Ya, yeah. ok, very good. Let's go back. Continu Vamos. Continue. Thanks. You're welcome. Ok, we're coming back. Ok, ya regresamos los 10. So, do you have any questions? Ninguna pregunta. Teacher, yes. ¿cómo podemos decir un poquito gordo? A little fat. Ah, pues sí. A little fat. Ah. Ok. Ah, pues sí, emperatriz. <laughs> de referirse a, a, a alguien que es relleno? Así como Vin Diesel, Vin Diesel no es... Ese es un buen ejemplo. Vin Diesel no está formado como Arnold Schwarzenegger o, o el Capitán América, chicas. <risa> sí. Doctor. Sí, es que Emperatriz dijo así y no, está, no sabía, no, ella no estaba segura si así ah. era. Pero... Sí, una manera más de, de referirse a alguien que es eh, así como, como fornido, pero algo formado es chubby. Robusto. Robusto. Sí. Pero, pero por ejemplo, yo a mi papá lo quería describir así como gordito, ¿verdad? Entonces yo le decía a la compañera, y no sé si será correcto, el little fat. Little fat, little fat. Se oye bien, he's a little fat. Sí. También. Okay. ¿Qué es decir, Emperatriz? He's chubby. Chubby. C-H-U-B-B-Y. Rápido. Chubby. Ok. Oh. Y una vez escuché que de. Lo describían como heavy, como no sé si oh, es pesado. Pero ahí ese es un poco pesado decirle a alguien. Es yo. pesado eso. <risa> sí. Ah. <risa> Igual a una mujer que le digan, you're a heavy woman. She's a heavy mm. Una mujer. Ah. <risa> ok. Mm. Y las bichas que andan no diciendo, que heavy. La vida, que heavy. <risa> no, ok, son expresiones al final. Ok, guys. Uh, hay una... Un ejercicio en su plataforma que está relacionado con esto de las preguntas que acabamos de descubrir. Ok, so, here we have. First question, ¿cuál sería la pregunta acá? Si la respuesta es, my brother is 26 years old. What's the question? How old? How old? How old, How old is your brother? brother? Perfect. How old is your brother? Good, Oscar. How old is your brother? Ojo que el signo de interrogación ya está ahí. How is teacher? Oops, perdón, me comí el old. How old is your brother? ¿Cómo te ubicas en estas preguntas? Pues las preguntas con WH buscan una respuesta, un dato específico, ¿no? Aquí me estaban hablando de old. How, years old. How old is your brother? Ok, my brother mm -hmm. is 26 years old. Vamos a ver, next. I'm, seven, I'm 173 centimeters. I'm... How tall are you? Uh, what height? Oh, okay, sorry. Sí, cuidado con eso. How, uy, perdón, el pasado. Tall. Tall. How tall are you? How tall are you? How tall are you? How tall are you? Yeah. Okay. Sharon has brown hair. What does she look like? Oh no. Sharon has brown what, hair. What, is, what color how is does she Sharon's look? hair? I do not know. What color is Sharon's hair? Okay. Mm. Podría ser. Vamos a ver. Yo no he visto las respuestas. Bien americanizado, bien americanizado, esa sería una pregunta correcta. What color is Sharon's hair? Okay. What color is Sharon's hair? El pelo de la Sharon. Okay. Okay. No, she doesn't. She wears contact lenses. ¿Cuál es la pregunta? Ojo, eh, con la respuesta. Y hay una respuesta de una pregunta cerrada. No, she doesn't. What color? ¿Tú? No, das. Das. Very good. Das. She? Das. Das. 
wear contact lenses. Uh -huh. Does she wear contact contact lenses? Lenses. Does she wear contact lenses? He's tall and very good looking. I see. He's tall and very good looking. Estoy dando dos. What does he look like? Perfect. What? What <laughs> does, does he look like? He look like. Mm -hmm. And last one. Oh, no, no, no. It's 10, right? Okay. Mm -hmm. Chicos, continúen haciendo las preguntas. Sí, teach. Y tenemos que terminar ese, ese ejercicio. Okay. Okay. I'll see you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Okay, bye, teacher. Good night. Thank you. Good night. Thank you. Bye. And happy Father's Day. Same to you. Happy <laughs>